இந்த மந்த் நம்ம விபி டேஸ் டேபிள்ல இருந்து வந்திருக்கிறது ஒரு நல்ல கிரேட்டர் இதுல என்ன அட்வான்ஸ் என்ன கீழே வந்து இந்த ரப்பர் இது வந்து இட் வில் ஸ்டாண்ட் இங்க ஹோல்ட் பண்றதுக்கு நல்ல ஒரு உடன் ஹேண்டில் இருக்கு கை கிரிப் போகாம இருக்கிறதுக்கு கீழே ஒரு பல்ஜ் கொடுத்துருக்கோம் சோ யூ கேன் கேர்ஃபுல்லி ஈஸிலி கிரேட் திங்ஸ் அதே மாதிரி நிறைய பேர் நான் நைஃப் ரிலீஸ் பண்ணும் போது கேட்டீங்க பீலர் வேணும்னு ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் ரொம்ப ஷார்ப்பான ஒரு பீலர் வித் இந்த மூமெண்ட்டோட ஸோ தட் நீங்கள் கேரட் குக்கும்பர்லாம் பீல் பண்ணும்போது தட் இஸ் ஈஸி மூமெண்ட் அதுக்கப்புறமா வெண்கலம் டின்னர் செட் இது வந்து செட்டாக வேணாம் எனக்கு எனக்கு வந்து சிங்கிளாக வேணும் அப்படின்னா இங்கே வெறும் பிளேட் இது வந்து ரெண்டு பிளேட் இருக்கிற ஒரு பேக்கு இதில் வந்து வெறும் வெண்கல பிளேட் மட்டும்தான் வெண்கல தட்டில் சாப்பிட்றது தண்ணி குடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இன் ஹவுஸ் மேனுஃபேக்சர்ட் எங்கள் விபி டேஸோடைய ஃபேக்ட்ரியில் பாருங்கள் விபி டேஸோடைய ஸ்டோர் வந்து ஆழ்வார்பேட்டில் இருக்குது அதே மாதிரி ஓஎம்ஆரில் இருக்குது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வாங்குங்க யூஸ் பண்ணுங்கள் சமைங்க ஜமாங்க ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு வெங்கடேஷ் பட் இதயம் தோட சமையல் பவர்ட் பாய் இதயம் பாரிஸ் தால் அண்ட் மில்லட்ஸ் பாரிஸ் அவுட் சைட் நம்பிக்கை இன்சைட் ஹட்ஸ் அண்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் டைரி ப்ராடக்ட் அண்ட் விபி டேஸ் ஒரு தாபா ஸ்பெஷல் பண்ண போகிறோம் நார்த் இந்தியாவில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் கல்ச்சர் வந்து இந்த தாபாவில் போய் சாப்பிடுது டெல்லியிலேருந்து அவுட் ஸ்கர்ட்ஸ் போனீங்கன்னாவே டுவர்ட்ஸ் ஆக்ரா ஃபரிதாபாத் அது மாதிரி போகிற இடத்துல வந்து நிறைய தாபாஸ் இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஃபுட்டை வந்து ஹோம் ஸ்டைலில் அலா மினிட் அங்கேயே அப்படியே பண்ணி கொடுப்பாங்க அந்த வேக வச்ச மசாலா இருக்கும் உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சது இருக்கும் க்ரீன் பீஸ் இருக்கும் அங்கங்கே காலிஃப்ளவர்லாம் வச்சு அங்கங்கே செஞ்சு கொடுப்பாங்க அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அது கூட அந்த மினிட்டில் பண்ண ரோட்டி அது கூட நல்லா பட்டரை தேய்ச்சி ஒரு ஒரு பேஸ்கெட் ஃபுல்லாக ரோட்டி கொடுத்துருவாங்க இப்போல்லாம் வந்து நான் சொல்கிறது வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து நிதானமாக சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தது இப்போல்லாம் வந்து ஒரு இரநூறு பேர் உட்காந்துருக்காங்க உள்ளார வண்டி வைக்கிறது கூட இடம் கிடையாது அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ தாபாலாம் ஸோ அந்த தாபாவில் நான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரசி சாப்பிட்டது ஒரு ரெண்டு மூணு டிஷ் இந்த க்ரீன் பீஸ் வச்சு பண்ணுற ஒரு காலிஃப்ளவர் டிஷ் ஒன்று இருக்குங்க தாபா ஸ்டைல் கோபி மட்டர்னு சொல்லி ஒரு டிஷ்ஷு இதுக்கு வந்து நம்ம இங்கே வந்து முதலேருந்து பண்ண போகிறோம் அவங்க இந்த கிரேவியெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கனால அவங்க வந்து நெக்ஸ்ட்டு டூ த்ரீ மினிட்ஸில் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு டிஷ் அதே மாதிரி தால் தடுக்கா தால் இல்லை பிளாக் தால்லாம் வந்து ரொம்ப ஹோம் ஸ்டைல் இருக்கும் அங்கே இந்த ரிச்சாக க்ரீமு இந்த மாதிரி பாதாம் பேஸ்ட்டு அதெல்லாம் போட்டு பண்ண மாட்டாங்க இட் வில் பி வெரி ஹோம்லி நிறையா பட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க பட்டர் அந்த க்ரீன் சில்லியும் வெங்காயமும் சாப்பிட்றதுனால நிறைய பட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இன்றைக்கி ஒரு தாபா ஸ்டைல் காலிஃப்ளவர் மட்டர் மட்டர் கோபி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டிஷ் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு ப்ராசஸ் இருக்குது அதை மட்டும் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா வரும் முதல்ல அடுப்பை பார்த்து வச்சு நம்ம கடாயை வச்சுட்டு ஒரு ஒன்றரை கரண்டி கீ இது வந்து நம்ம காலிஃப்ளவர் வந்து ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் பேசன் ஃப்ளவரில் கோட்டிங் கொடுத்து இந்த காலிஃப்ளவரை நல்லா குக் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறமா அந்த பேலன்ஸ் இருக்கிற கீழே தான் இந்த கிரேவி பண்ண போகிறோம் ஸோ அது ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு ஆறு பேர் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கிறதுக்கு நான் இங்கே ரெடி பண்ணுறேன் நான் எங்கள் ஹட்ஸ் அண்ட் கீ யூஸ் பண்ணுறேன் ரிச் அண்ட் ஆரோமேட்டிக் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கீஸ் தட் ஹவ் யூஸ்ட் அந்த கீ ஒரு ஒன்று ஒன்று நான் வந்து இந்த சின்ன கரண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஆறு எட்டு டேபிள் ஸ்பூன் வரும் அந்த அந்த கணக்கில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது சூடாகட்டும் மீன் வயல் இங்கே நம்ம காலிஃப்ளவர் கட் பண்ணி வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிறத ஒரு போலில் போட்டு அவன் மண்டை மேலே கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சம் சீரகத்தூள் கொஞ்சம் பிளாக் சால்ட் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க அவன் மண்டை மேலே லைட்டாக தண்ணி தெளிங்க இந்த கடலை மாவு பிளாக் சால்ட்டு கொத்தமல்லி மஞ்சள் தூள் இவெல்லாம் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் இங்க நெய் சூடாயிடுச்சு இந்த காலிஃப்ளவர் மேரினேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா அதை இந்த நெய்யில் இறக்குங்க இந்த நெய்யில் அந்த கட்லா மாவு காலிஃப்ளவர் அதெல்லாம் வந்து நல்லா குக் ஆகணும் சில கட்லா மாவுடைய பார்ட் வந்து அந்த நெய்யில் இறங்கும் இறங்கி அது ரோஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் காலிஃப்ளவரும் கட்லா மாவு கொஞ்சம் ஒட்டி நிறுக்கலாம் அது தனியாக ரோஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ ரெண்டுமே வந்து இட் யூஸ் அவுட் ஃப்ளேவர் அந்த எண்டு டிஷ்ஷுக்கு
இது நல்ல அந்த காலிஃப்ளவர் குக்கார சமயத்தில் இங்கே இஞ்சி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கார்லிக் அதாவது பூண்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பச்சை மிளகாய் ஒரு ஹீப்டு டீ ஸ்பூன் டேபிள் ஸ்பூன் இது மூணுத்தையும் போட்டு இவனுங்களை ஒன்றா சேர்ந்து இடிங்க இது மாதிரி இடிச்சு வச்சுக்கலாம் இந்த காலிஃப்ளவர் லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆகிட்டு இருக்கான் இவன் அந்த கடலை மாவெல்லாம் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இங்கே இதே போலில் நான் போடுற இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்துங்க அரை ஸ்பூன் உப்பு அரை டேபிள் ஸ்பூன் தேகி மிர்ச் பவுடர் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் முக்கால் ஸ்பூன் தனியா தூள் அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா பொடி அரை ஸ்பூன் சீரகத்தூள் அரை ஸ்பூன் பிளாக் சால்ட் அது கூட கொஞ்சம் கொத்தமல்லி அதுக்கப்புறமா ஹேட்ஸ் அண்ட் கேர்டு இந்த ஹேட்ஸ் அண்ட் கேர்டு ஒரு இரநூறு எம்எல் போட்டு இதை எல்லாத்தையும் ஒன்றா விஸ் பண்ணிடுங்க மஞ்சத்தூள் தனியாத்தூள் மிளகாத்தூள் ஜீரகத்தூள் உப்பு பிளாக் சால்ட்டு கொத்தமல்லி கரம் மசாலா பவுடர் தயிர் இது எல்லாத்தையும் இது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருங்க இங்கே காலிஃப்ளவர் குக் ஆகிட்டான் இந்த நெய்லேருந்து எடுத்து இன்னும் ஒரு பேனில் போட்டு வச்சு இங்கே சைடில் ஓகே ஓகே இங்கே இந்த பேனில் இந்த காலிஃப்ளவர் எடுத்த பிறகு மிச்சம் இருக்கிற நெய் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த நெய்யில் ஒரு ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு நாலு கிராம்பு ஒரு ரெண்டு சினமன் ஸ்டிக் அதாவது பட்டை அப்புறம் ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை இதை போட்டுட்டு இங்கே இடித்து வச்சுருக்கோம் தெரியுமா இஞ்சி பச்சை மிளகா பூண்டு அதை இதில் ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகா நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் இங்கே சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் நான் ஃபைனாக சாப் பண்ணியிருக்கேங்க இந்த வெங்காயம் குக் ஆகும்போது இந்த ஸ்டேஜில் நான் இங்கே ஹட்ஸ் அண்ட் பட்டர் யூஸ் பண்ணுறேன் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இந்த வெங்காயத்துக்கு மேலே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் அந்த பட்டரை போட்டு அந்த பட்டரில் அந்த வெங்காயம் குக் ஆகும் அந்த பட்டர் மெல்ட் ஆன உடனேயே இங்கே அரைச்சி வச்சுருக்க தக்காளி பியூரி வச்சுருக்கேன் மூணு டொமேட்டோஸ் மூணு தக்காளி ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுறேன் ஓகே அந்த டொமேட்டோ ப்யூரியும் ஆட் பண்ணிட்டோம் அந்த வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா சேர்ந்து குக் ஆகிற சமயத்தில் இங்கே அந்த டொமேட்டோட ரா ஸ்மெல் வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் பாயில் ஆச்சுன்னா அந்த ரா ஸ்மெல் போயிடும் ஒரு ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ தட் அது திக் ஆகாத மாதிரி ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த தக்காளி ஜூஸும் அதில் குக் பண்ணுறோம் இந்த ஸ்டேஜில் இங்கே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் தயிர் கூட அந்த மசாலா பேஸ்ட்டு இதில் ஆட் பண்ணுறோம் இது அந்த தயிர் இருக்கிறதுனால அப்படியே திக் ஆயிடும் ஆ சீத கிரேவி இந்த தயிர் கூட நம்ம போட்டிருக்கிற இந்த மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் தனியாத்தூள்லாம் வந்து அந்த கரம் மசாலா பொடி ஜீரகத்தூள்லாம் போட்டிருக்கோம் இதெல்லாம் நம்ம ராவாக போட்டிருக்கோம் அதனால் இது வந்து இந்த கிரேவியில் ஆட் பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பாயில் ஆகணும் இது பாயில் ஆகும்போது ஒன்று திக் ஆகும் ரெண்டாவது அதோடைய ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாம் வந்து குக்கான பிறகு இட் வில் பிகம் அரோமேட்டிக் 
இது இந்த டெல்லி ஸ்டைலில் பண்ணுறதுனால பட்டரோட யூசேஜ் ஜாஸ்தி இருக்கும் அந்த பட்டரோட ஃப்ளேவர் கடைசியில் முடிக்கும் போது கூட ஒரு பிளாப் ஆஃப் பட்டர் போட்டு கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த பட்டரோட சாப்பிடும் போது அந்த ஃப்ளேவர் வந்து அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் ஸோ எப்பயாவது ஒரு செஞ்சு சாப்பிடுங்க பட் பட்டர் கீ ஆட் பண்ணி சாப்பிடுங்க இந்த ரெசிபியில் எப்படி இருக்கோ அது மாதிரி செய்யுங்க நீங்கள் எந்த கீ வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் எந்த பட்டர் வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் நான் இங்கே ஹட்ஸன் யூஸ் பண்ணுறேன் பட் இம்மெட்டீரியல் ஆஃப் தட் நீங்கள் பட்டர் அண்ட் கீ சேர்த்துங்க வா இந்த மசாலாவோட ரா ஸ்மெல்லாம் போயிடுச்சு இட்ஸ் குக் வெல் இந்த ஸ்டேஜில் க்ரீன் பீஸ் வேக வச்ச க்ரீன் பீஸ் நான் இங்கே ஃப்ரோசன் க்ரீன் பீஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஃப்ரெஷ் க்ரீன் பீஸ் இருந்ததுன்னா எடுத்து நல்லா பாயில் பண்ணிவிடுங்க பாயில் பண்ணி அதில் ஆட் பண்ணுங்கள் க்ரீன் பீஸ் ஆட் பண்ண பிறகு லாஸ்ட்டாக இந்த கிரேவியில் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க அந்த கிறிஸ்பி கோபி அந்த பேசன் ஃப்ளார் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த கடலை மாவு அதை போட்டு இப்படி ஒரு பெரட்டு பெரட்டி கையில் எவ்வளோ கொத்தமல்லி கிடைக்குதோ அவ்வளோ கொத்தமல்லி ஒரு சிட்டிகை நல்ல ஒரு திக்கு சிட்டிகை கசூரி மேத்தி இது ரெண்டுத்தையும் போட்டு கேஸும் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோதாங்க இப்படு கண்ணை மூஸ்கோன்ட்டு கண்ணை மூடி யாரும் பார்க்காத போது ஐ ஆம் யூசிங் ஹட்ஸ் அண்ட் பட்டர் ரிச் க்ரீமி அண்ட் ஸ்மூத் அப்படி போட்டுட்டு இவனை மூடி வச்சுருங்க அவ்வளோதாங்க நீங்கள் இப்போ டெல்லியிலேருந்து அப்படியே ஆக்ரா போயின்னு இருக்கிறீங்க நடுவில் ஹால்ட் பண்ணியிருக்கிறீங்க ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக் கோபி மட்டர் தாபா ஸ்டைல் இந்த பட்டர் மெல்ட் பண்ணும்போது ரோட்டி ரெடி பண்ணுங்க ஒரு மிக்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணுங்க பிளேட்டில் போட்டுங்க தனியாக ரூம்குள்ளே போய் சாப்பிடுங்க யார்ட்டையும் காட்டாதீங்க ஓகே ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக் கோபி மட்டர் உங்களுக்காக எதுவும் சமையல் இல்லை சாப்பிடுங்க ஜமாங்க என்ஜாய் ப